আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা পদের এমসিকিউ পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন আমরা প্রতি পরীক্ষার পর চেষ্টা করি সেই পরীক্ষার প্রশ্নের গণিত অংশের সমাধান ভিডিও আকারে আপলোড করার জন্য অঙ্ক শুরু হবে 41 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 41 নম্বর অঙ্কে বলা ছিল x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল টু s স্কয়ার হলে বৃত্তের পরিসীমা কত তো এইটা একটা বৃত্তের সমীকরণ বৃত্তের সমীকরণের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ সেই ক্ষেত্রে r ইকুয়াল টু হচ্ছে a আর পরিসীমা সূত্র হচ্ছে 2 পাই r তাহলে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে 2 পাই a তাহলে এই 2 পাই a হবে হচ্ছে পরিধি এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 42 42 এ বলা আছে একটা আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য 18 সেমি এবং প্রস্থ 10 সেমি আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে 25 সেমি করা হলো আয়তক্ষেত্রটির প্রস্থ কত হলে ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকবে তো দৈর্ঘ্য করা হয়েছে হচ্ছে 25 সেমি আর প্রস্থ ধরে নিই হচ্ছে 1 সেমি তাহলে 25 x হবে হচ্ছে যেহেতু ক্ষেত্রফল আগেরটাই থাকে তাহলে 18 10 বা x আসবে হচ্ছে 18 10 ডিভাইডেড বাই 25 এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 7.2 অর্থাৎ প্রস্থ হবে হচ্ছে 7.2 সেমি এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 43 43 এ বলা আছে কট থিটা √1 cos² থিটা ইকুয়াল টু কত তো এটা হচ্ছে কট থিটা এটা আসবে হচ্ছে √ sin² থিটা কট থিটাকে লেখা যায় হচ্ছে cos থিটা বাই sin থিটা আর এটাকে লেখা যাবে হচ্ছে sin থিটা তাহলে sin থিটা sin থিটা কাটা যাবে আসবে হচ্ছে cos থিটা এই cos থিটা হবে হচ্ছে নির্ণেয় মান এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 44 44 এ বলা আছে 4 টাকায় 5 টি করে কিনে 5 টাকা 4 টি করে বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্য যদি আমরা হিসাব করি ক্রয় মূল্য ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 5/4 আর বিক্রয় মূল্য ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 4 বাই 5 টাকা তাহলে এখানে যে লাভটা হবে লাভ ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 5 ভাগের 4 মানে 4 ভাগের 5 এটা করলে আসবে হচ্ছে 20 ভাগের 9 অংশ লাভ হবে তাহলে 20 ভাগের 9 লাভ হয় কতর মধ্যে 4 ভাগের 5 এর মধ্যে ইনটু আসবে হচ্ছে 100 এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 56.25% এই 56.25% হবে হচ্ছে লাভের শতকরা হার এটি ইনভার্সের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 45 45 এ বলা আছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ 50% হ্রাস পেলে ক্ষেত্রফল শতকরা কত হ্রাস পাবে তো আমরা ব্যাসার্ধ ধরে নেই হচ্ছে tan আর π tan² হবে হচ্ছে তাহলে ক্ষেত্রফল এটার অর্ধেক যদি করা হয় তাহলে আসবে হচ্ছে π 5² হবে হচ্ছে ক্ষেত্রফল তো প্রথম ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে 100π দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে 25π তাহলে যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে 75π কতর মধ্যে পার্থক্য 100π এর মধ্যে পার্থক্য তাহলে ইনটু 100 ইকুয়াল আসবে হচ্ছে 75% 75% হচ্ছে কমে যাবে এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 46 46 এ বলা আছে 3 9 27 ডট 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 ধারাটির পরের সংখ্যাটি কত তো এটা হচ্ছে 3 এর পাওয়ার 1 3 এর পাওয়ার 2 হচ্ছে 9 3 এর পাওয়ার 3 হচ্ছে 27 তারপরে আসবে হচ্ছে 3 এর পাওয়ার 4 এটা সমান সমান হচ্ছে 81 তাহলে পরবর্তী সংখ্যাটি হবে হচ্ছে 81 এটি প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 47 47 এ বলা আছে 8 কিউব x স্কয়ার হোল টু দি পাওয়ার 5 ইকুয়াল টু কত তো এটা করলে আসবে হচ্ছে 8 3 5 4 15 8 টু দি পাওয়ার 15 x টু দি পাওয়ার 10 এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 48 48 এ বলা আছে সমকোণী ত্রিভুজের অধিভুজ সংলগ্ন কোণ দুইটির প্রত্যেকটি কি কোণ তো সমকোণী ত্রিভুজের অধিভুজ সংলগ্ন কোণ হচ্ছে এইটা এবং এইটা এটা হয় হচ্ছে সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্ম কোণ হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 49 49 এ বলা আছে একটি ত্রিভুজে তিনটি কোণের অনুপাত 1 অনুপাত 2 অনুপাত 3 ত্রিভুজটি কি ত্রিভুজ হবে তো 1 অনুপাত 2 অনুপাত 3 হলে 3 এর জন্য আসবে 90 ডিগ্রি 2 এর জন্য আসবে হচ্ছে 60 ডিগ্রি এটার জন্য আসবে হচ্ছে 30 ডিগ্রি যেহেতু ত্রিভুজে তিন কোণের সমষ্টি হচ্ছে 180 ডিগ্রি এবং এখানকার একটা কোণ হচ্ছে 90 ডিগ্রি তাহলে এটা হবে হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ এই সমকোণী ত্রিভুজ হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 50 50 এ বলা আছে বৃত্তের ব্যাস 20 মিটার হলে পরিধি কত বৃত্তের ব্যাস হচ্ছে 2r 2r ইকুয়াল টু দাও আছে 20 আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে 2 পাই r তাহলে এটা আসবে হচ্ছে π 20 অর্থাৎ 20π হবে হচ্ছে পরিধি এটি হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নম্বর 51 51 তে বলা আছে দুইটি সংখ্যার সমষ্টি 47 এবং তাদের অন্তর 7 হলে সংখ্যা দুটি কত তো দুইটি সংখ্যার সমষ্টি x y আমরা ধরে নিই হচ্ছে 47 আর x y হচ্ছে 7 তাহলে এই দুটো যদি আমরা যোগ করি তাহলে 2x আসবে হচ্ছে 
54 তাহলে x ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 27 তাহলে y ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 27 minus 7 ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে 20 অর্থাৎ একই সংখ্যা হবে হচ্ছে 27 একই সংখ্যা হবে হচ্ছে 20 এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 52 নাম্বার 52 তে বলা আছে 48 টু দি পাওয়ার 5 নূন্যতম কত দ্বারা গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে তাহলে 48 টু দি পাওয়ার 5 তো এটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে 2 into 2 into 2 into 2 into 3 হোল টু দি পাওয়ার 5 তাহলে এটা করলে আসবে হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 4 into 3 হোল টু দি পাওয়ার 5 তাহলে আসবে 2 টু দি পাওয়ার 20 into 3 টু দি পাওয়ার 5 তো 2 টু দি পাওয়ার 2 এটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার 10 স্কয়ার into 3 to the power 5 3 to the power 5 কে যদি স্কয়ার করতে হয় বা বর্গ সংখ্যার প্রকাশ করতে হয় তাহলে এটার পাওয়ারটা জোড় সংখ্যা হতে হবে তাহলে আর এটা 3 যদি আমরা অতিরিক্ত গুণ করি তাহলে দেখেন পাওয়ারটা হয়ে যাবে হচ্ছে 3 to the power 6 তখন আমরা এটাকে লিখতে পারবো হচ্ছে 3 to the power স্কয়ার এরকম লিখতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি এখানে 3 দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে 3 হবে হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 53 নাম্বার 53 তে বলা আছে 480 জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে 288 জন পাস করলে শতকরা কত জন পাস করলো তো পাস হচ্ছে 288 পরীক্ষা দিয়েছে হচ্ছে 480 পার্সেন্টেজ হিসাব করলে আসবে হচ্ছে 60% 60% হবে প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 54 নাম্বার 54 তে বলা আছে 2x 2 by x 3 হলে 8 x cube 1 by x cube কত তো এটা করলে আসবে হচ্ছে 8 x cube 8 by x cube এইটা আসবে হচ্ছে 2x হোল কিউব মাইনাস 2 বাই x হোল কিউব এইটা আসবে হচ্ছে a কিউব মাইনাস b কিউব তাহলে আসবে হচ্ছে a মাইনাস b হোল কিউব প্লাস 3 a b ইনটু a মাইনাস b এই মানটা যদি আমরা বসাই তাহলে আসবে হচ্ছে 3 3 কিউব প্লাস এটা এটা কাটা 2 2 কোণ 4 3 4 আসবে হচ্ছে 12 ইনটু 3 এটার মান হচ্ছে 3 তাহলে আসবে হচ্ছে 27 প্লাস 36 ইকুয়াল আসবে হচ্ছে 63 63 হবে হচ্ছে নির্ণয় মানে টি পার্সেন্ট উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 55 নাম্বার 55 তে বলা আছে x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার ইকুয়াল 185 x মাইনাস y ইকুয়ালস 3 x এবং y এর মান নির্ণয় করো তো এটা করার ক্ষেত্রে আমরা অপশন টেস্ট করতে পারি অপশনে দেখা যায় যে 11 স্কয়ার এবং 8 স্কয়ার যোগ করলে আসে হচ্ছে 185 সেই ক্ষেত্রে 11 এবং 8 হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 56 নাম্বার 56 তে বলা আছে কোন শহরের লোক সংখ্যা 5% হারে বৃদ্ধি পায় বর্তমান লোক সংখ্যা 185220 হলে 3 বছর পূর্বে লোক সংখ্যা কত ছিল 5% বৃদ্ধি পাওয়ার মানে হচ্ছে গত বছর যদি 100 জন থাকে এখন হয় হচ্ছে 105 জন অর্থাৎ আমরা বলতে পারবো যে 185220 আছে 105% এর সমান তাহলে 105% এর সমান যদি হয় 100% এর মধ্যে বের করতে হবে যেটা হচ্ছে এক বছরের আগে এটা হচ্ছে দুই বছর আগে এটা হচ্ছে তিন বছর আগে এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 160000 তো 160000 ছিল হচ্ছে তিন বছর পূর্বে যেমন সংখ্যা এটাই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 57 নাম্বার 57 তে বলা আছে দুটি সংখ্যার গুণফল 1536 আর গসাগু গুণ করলে আসে হচ্ছে গুণফল আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে গসাগু গসাগু ইকুয়াল টু গুণফল আসবে হচ্ছে 1536 আর লসাগু যেটা আছে সেটা আসবে হচ্ছে 96 এটা করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 16 16 হবে হচ্ছে গসাগু এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার 58 58 তে বলা আছে log 3 বেস 1 বাই 9 ইকুয়াল টু কত তো এটাকে লেখা যাবে হচ্ছে log 3 বেস 3 টু দি পাওয়ার ইনভার্স 2 a inverse to the sum of the sum inverse to log 3 3 equals to minus 2 minus 2 is equal to 3 plus 2 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 plus তাহলে আমরা p টাকা রাখলাম ইন্টারেস্ট পেলাম p টাকা তো আমরা জানি i equal to np r by 100 এটা হচ্ছে সূত্র তো i হচ্ছে এখানে p এর সমান n হচ্ছে 16 বছর p হচ্ছে p এর সমান রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে r by 100 বা এটা করলে p p কাটা থাকবে হচ্ছে r r equal to 100 by 16 100 by 16 করলে 
আমরা পাবো হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট এই ছয় দশমিক দুই পাঁচ পার্সেন্ট হবে হচ্ছে সুদের হার এটি প্রশ্নের উত্তর তারপরে প্রশ্ন নাম্বার ষাট নাম্বার ষাটে বলা আছে কোনো সংখ্যা থেকে চার বিয়োগ করলে বিয়োগফল ওই সংখ্যার বিপরীত বা উল্টো সংখ্যার একুশ গুণ হয় দোহাত্মক সংখ্যাটি কত তো ধরুন এই সংখ্যাটি হচ্ছে এক্স এক্স থেকে যদি আমরা চার বিয়োগ করি তাহলে সংখ্যাটি হবে হচ্ছে তার উল্টোটার অর্থাৎ ওয়ান বাই এক্সের একুশ গুণ বা এটা করলে আসবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স ইকোয়াস টোয়েন্টি ওয়ান বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ইকোয়াল জিরো বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস ফোর এক্স সরি থ্রি এক্স মাইনাস টোয়েন্টি ওয়ান ইকোয়াল জিরো বা এক্স কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস সেভেন প্লাস থ্রি কমন নিলে আসবে হচ্ছে এক্স মাইনাস সেভেন ইকোয়াল জিরো বা এক্স মাইনাস সেভেন এক্স প্লাস থ্রি ইকোয়াল জিরো অর্থাৎ এক্স ইকোয়াস আসবে হচ্ছে সেভেন এক্স ইকোয়াস আসবে হচ্ছে মাইনাস থ্রি প্রশ্ন জানতে চাওয়া হয়েছে ধনাত্মক সংখ্যাটি কত ধনাত্মক সংখ্যাটি হবে হচ্ছে সেভেন এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমাকে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করবো কমেন্টে রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধ